I sura Hashr, ayah nummer 18 og nummer 19, bliver det nævnt følgende. Ja, ayyuhal ladina aminu, et taqullah wal tanudur nafsun ma qaddamat lirat. O jer, der tror, har Gud frygt, det hedder frygt Gud, og se, hvad der sker foran jer, hvad der bliver sendt til den kommende dag. Det vil sige, hvad er det, I sender foran jer til dommedagen, som vi ved er dommedagen og det, der sker efter dommedagen. Paradis og helvede, ikke nogen mærkelige størrelser, hvor der kommer til at ske noget uventet. Paradis og helvede er noget, vi selv skaber allerede i den her verden. Det vil sige, med andre ord er paradis og helvede noget, der allerede eksisterer nu. Det er noget, som vi selv skaber for os selv, enten via gode handlinger eller via dårlige handlinger. Så i det her vers gør Gud også opmærksom på netop dette faktum, og får os til at være opmærksom på, at vi skal tænke fremad, og vi skal være opmærksom på, hvad det er, vi sender foran os. Igen bliver det nævnt, frygt Gud, og Gud ved sandelig, hvad det er, I gør, hvilke handlinger der er, I udfører. Igen gør Gud os opmærksom på, at vi skal passe på, hvad det er, vi udfører, hvad det er, vi gør, fordi det er alt sammen noget, som Gud øh, husker, og det er noget, som Gud ved, og det er noget, som der har en effekt på os selv allerede i den her verden. Vær ikke ligesom de, der glemte Gud, fordi så gjorde Gud sådan, så de glemte sig selv. Når man først læser det her vers, kan man måske tænke, hvad er det, der menes med det her vers? Men når man tænker lidt dybere over det, ser man, at de mennesker, der har glemt Gud, i virkeligheden også har glemt dem selv. De har glemt dem selv på den måde, at de har glemt, hvad virkeligheden af mennesket er. Hvad er det egentlig, der gør et menneske til et menneske? Er det, at det går på to ben? Det er der også andre dyrearter, der gør. Er det, at det kan tale og kommunikere? Det er der også andre dyrearter, der kan. Er det, at det kan tænke? Det er der også andre dyrearter, der kan. Det, der gør mennesket særligt, er, at det har et rationale, og det kan skelne mellem godt og ondt. Og Gud forventer, at vi skelner mellem godt og ondt, og vælger det gode, og vælger det dårlige fra. Hvis vi ikke gør det, er der ikke nogen forskel på os og dyrene. Og vi har beretninger, der siger, at et menneske, som der handler ud for det rigtige, kommer på et højere stadie end en engel, og et menneske, som handler ud for det forkerte, kommer på et lavere stadie end et dyr. Og årsagen til det er, at engle kun har intellekt. De kan kun se det rationelle og det fornuftige. Så hvis de gør det rigtige, så er det ikke noget særligt, fordi de ikke har noget, der hiver det i den modsatte retning. Hvorimod dyr kun følger deres lyster, og det ikke er noget særligt, og det er ikke noget uforventet, hvis de gør det, som deres lyster fortæller dem, at de skal gøre, fordi de har ikke noget rationale, og der er ikke noget, der hiver dem i den modsatte retning. Hvorimod mennesket har begge dele, så hvis det handler ud for intellektet, gør det det ved at tilsidesætte ens lyster, ens ønsker, ens personlige ønsker. Hvorimod, hvis man vælger ens lyster, og så har man samtidig, så har man samtidig tilsidesat, sit intellekt, og derfor er man i virkeligheden værre end et dyr. Ulaika humul farsakroen. Det er dem, som der er farsak. Farsak er en person, som der åbenlyst sønder. Så de, der har glemt Gud, og i virkeligheden glemt sig selv, glemt deres egentlige menneskelighed, er de, som der åbenlyst sønder, de, som der åbenlyst går imod Guds ord.